interesantnih tema, je svakako moderna fizika, a moderna fizika je uglavnom kvantna teorija. Od kvantne teorije, kvantna fizika se predajna na kompetima na dosta formalistički način. Znači, to je vrlo matematizirana teorija koja zahtjeva dosta manipulacija sa kompleksnim matematičkim pojmovima i na taj način je teško dostupna široj publici, a i suvremeno je jako izazobna jer je vrlo različita od standardnih znanstvenih teorija, na primjer, nije tauza, nije rodana teorija, pa o tom svemu ćemo puno više čuti o tom sa Žinkovica, koji se već, koji se čilo živo pravi u planu teoriju molekula, na institut tu će postojiti. Sam je vrlo drugo osnovnišao osnovne pojmove kvantne teorije jer je svoj doktorat napisao pod temom pod naslovom prostor i vrijeme u kvantnoj fizici kvantne teorije. Kvantne teorije. Znači što je stvarno interesantan naslov, ne znam poslije koliko je imalo impakta, ali nadam se da će još uvijek on dozvijeti u fundovnu stavljenju sagradavnoj kvantne teorije. U tom smislu, nadam se da će on biti naš predavač i da će voditi jedan kolegi koji će biti više povezan sa povijesti kvantne fizike. I u tom smislu je ovo današnje predavanje gdje bez velikog matematičkog formalizma vidjeti će koji su bili problemi klasične fizike, zašto je kakve je nastala kvantne teorije. Ja mislim da je suglasan da u tom predavanju se mogu postaviti pitanja. Rudina trajenja je u principu dva sata. Za tome imamo, ležetno je da se učite u diskusiju i to je na neki način i cilj da je ljudi slobodni, da se očetio slobodni, da pitaju ono što ih je mučilo i što nisu na normalnim kursima na kojima su bili, su mučila se ih pitanja, a nisu se usvodili u misu imali prilike da pitaju takva pitanja. Na tome je promisla da je spreman da stvarno pokuša odvojiti na ta pitanja. Tako da se nadam da će opet početak jedne duže serije ovakvih iskustava kroz ovaj kolegi, a i dalje nam se će nastaviti ovakve tribine i sljedeći semestar sa sličnim temom. Evo, znači, Tomislav Živković je čita svoje radnje prije proveo kao zaposlenik te recimo Boštović. Znači, evo je. Inače, je predavao kvantnu kemiju na prilosovnom armačkom fakultetu u Zagrebu, a poradio je puno kvantnu fiziku u Ameriji si to predavao, gdje je u Houston, u Sopeci. Da, znamo se jako puno u Teksasu, ovo je često poradio. To, evo, na tome, da ne puno nekih problemena, možemo početi i u svom slučaju želim biti da što više su ljubim će se postaviti. Hvala, hvala na ovu. Da ću samo prvo reći u naslovu je u stvari ono o čemu su govorili, no tu će mi odmah da kažem da prije, tu će da je to vrlo široka tema, ja ću ih početi sa povijestim razlogom, odnosno oni povijesti razlogi koji su doveli do nastavka pasne teorije, kako je nastava, koje su bile dileme, i recimo da sad se citiram ovoga filozofa velikoga, da I sada ono što ja ću mi reći je da budući da to veliki razlog, ja se neću pokriti cijelu kvantnu teoriju, nego moj nakaz da će biti samo na početak kvantne teorije, odnosno na sami početak koji završava na istisan način sa onim što sigurno svi znate borom modela Toma koji je bio ona prva primitivna kvantna teorija i što bi se moglo nazvati prvom kvantnom revolucijom. I od sada su samo umješani u stvari principi klasične fizike i kvantne fizike na jedan dosta nezadatna način, a oni su tada objasnili u stvari ono što je tada objasniti treba. 
Ono što je za planta teorija objašnjava svijet atoma i molekula, to smo u početku znali, ono što oni u oči planta teorije su potpatili, međutim u posljednje vrijeme je planta teorija primijenjena ne i na ogromna postranstva, odnosno cijele zvijezde i galaksije planta teorije objašnjava, to je svijetna planta koja smo postavili spodobili s podračima svemira i tako dalje, znači ne samo mikrosvijet, nego i makrosvijet. Planta teorije u suštini do sada najuspješnije skupi ideja koja je ikad stvorila do sada. Do danas ne postoje i jedan na eksperimentalnoj činjenica koja je u suprotnosti sa predviđanim planta teorije. Ograničenje koje postoji je numeričko, odnosno matematički su ti problemi toliko teški, toliko kompleksni, da ih je gotovo ne mogu biti računati. Znači ako nešto ne možemo napraviti, to nije nedostatak planta teorije, nego nedostatak naše matematičke moći ili matematičke aparata. Ja bih želio samo ovdje na početku ilustrirati kada je preciznost kante teorije. Ovo je samo jedan primjer. To je primjer računanja magnetskog momenta elektrona. Elektron, naravno, možete zamisliti kao negativni nagod kao publiku koja rastira i budući nagod kad imate rotaciju u peti struju, da tako kaže nagod, onda to imate malo vam nekako. I klasično možemo patiti, naravno, da elektron, naravno, da od toga ima određen magnetski moment koji se može izmijeniti i koji se može izračunati za pogled sa kvantnom teorijom. Ovo je kvantna teorija predviđanja kojih je magnetski moment elektrona. Ovo je izmjeno razlika, je samo u posljednje vode. Ali je eksperimentalna greška je već od toga. Znači, kvantna teorija je vjerojatno točna. Ovo da si predločimo koliko je to točno što sam ovdje rekao, da je isa preciznost kao kad bi njeli udajem u postrita do njoj, Znači, i unutar toga je to točno, vjerojatno je to točnije nivova. Međutim, ono što je nezgodna stava, ovo imate jedan broj elektron, je vrlo mali i tako dalje, trebalo je jedno šest godina da se ovaj zakupravo. Stvar je u matematičko, a to je samo elektron, to nije to imamo povijek. Ono što je ograničavajući faktor, pa smo trebali danas, na neki način, je naša računstva postižnja to je nezgodna. Na računa kompjutera, CPU-ta, da, da, CPU-ta. Nisu to konstantno računali, nije bilo više pokud, to je više nabrata, nije to... Ali, do duše, danas to su računali neke prije drugog svjetskog rata, da su to je bilo jače. Na tome, danas je to puno kraće vrijeme, ali mislim, onda kad je računat, to je trebalo pet godina. Sada što je Nils Boros kazao, mislim, to je potpuno točno, da oni koji nisu šokirani kad se prvi put slušaju u statnu težem sigurnosti. Jer ona ima vrlo, to ćete vidjeti, vrlo neobične poslije. Zašto je to tako? Zašto je planta teorija kontraistitivna i protiv, da tako sažem, zdravlja? Evo ja sam ovdje pokušao objasniti da u stvari niti ne možemo očekivati da planta teorija bude niti niti svakljiva, jer kako mi kažemo u normalnom svijetu šta znači svatica? Uvijek se objašnjava neka stvar panologija. Kažem vam, taj stroj radi tako i tako, pomoći neće drugo što vi znate da radi tako. Ako kvantna teorija radi nekako, kako ništa u našem svijetu ne radi, onda ne možete objasniti panologija. Jer analogija ne postoji. A zašto ne postoji? Evo recimo ovo je avagadro u toj molekula, to je to je neko sveda šest puta desetna za peću, to je to molekula, u moru neke tvari, recimo u vodi A2, približno sve se zove, vode to ako nam da se ako vode to ako nam. I sad da se zamislite da svake sekunde radite jednu molekulu i se kaže koliko vremena je trebalo da ti ih ješte zbranite da se zbranite. To je vrlo jednostavan račun, mislim 10 na 9 u sekundi je dvije godine, ovo je 10 na 3, ne? 10 na 18 je dvije milijarde godina, sve mi je stara nekih 13 milijarde godina, prezumite na ovoj ovoj više od 10 na 18, na kraju ispada da bi trebali ne koliko je star svemir, nego 500 tisuća puta duže nego što je staro svemira svake sekunde vadi svemir molekule vode da izvadite iz teče. Prema tome, ja mislim da s ovim se dobro ilustrira da je apsolutno arogantno očekiva da zakon i niko svijeti drugi isti kao zakon. Da to je toliko udaljeno od nas, da moraju postati neki drugi. Zakoni koje mi vidimo su fenomeno roši. Oni su stvar bio onih mikroskopskih zakona koji su nama nepoznati, a koji djeluju drugačije nego zakoni na makroskopskom svijetu. Znači, ovo je recimo pokušaj da 